Evet şimdi geldim eve. Merak etme. Ben de çok eğlendim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkürler. Tamam görüşürüz. vardı o herifle Saadet. Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sana ne be? Hadi git buradan. Ne demek et Saadet? Ben senin için döndüm. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Ya ben de seninle hiçbir yere gitmem. Çık git buradan. Ne, ne yapacaksın? O komiser parçasıyla mı olacaksın ha? Ne oldu? Korktun mu komiser parçasından? Ne korkacağım be? Bak Kemal seni kullanıyor. Onun derdi benimle. Tamam mı? Üf, sen herkesi kendin gibi zannediyorsun ha? Saadet o adam seni üzer. Bir daha asla o adamla görüşmeyeceksin. Tamam mı? Allah Allah. Sen bana karışamazsın artık bir kere. Şimdi git bul git bul. Saadet. Saadet dur. Saadet. Bırak vallahi bağırıyorum. Saadet bırakamam. Ellerim kopar. Uçurumdan düşüyor gibi düşüyorum gözlerinde. O sıcacık saçlarına. O sedef ellerine. Yüreğimde atan yüreğini. Bırakamam. Saadet. Saadet. Şu tem telmo. Çümemiz şlesi. Şu telmo. Abla! Saadet dur ne yapıyorsun? Saadet. Kimin bizi kaç tane kadına söyledin sen lafları? Abla! Saadet. Ne oluyor ya? Ablam yatağında yok. Saadet. Abla! Saadet. Ne oldu kızım? Kim var? Saadet. Ne Saadet oldu kızım? Saadet konuşsana ne oldu? Konuşsana kızım bak böyle ördek gibi. Şey ne? Ne? Fare. Ne bağırıyorsun kızım? Bizim evde fare bağırıyor. Nerede gördün? Nasıl gördün? Şurada! Şurada gördüm! Nerede? Abla şurada! Nerede? Orada mı burada mı kızım? Nerede gördün ya? Sevda bir rahat dur bak lambayı da kırdın. Bir sakin ol ya! Olamam abla olamam. Ben var ya anlamıştım zaten sen yukarıdan öyle bağırınca. Orada bir şey mi var? Nerede? Orada. Yok yok fare falan yok Ay. işte. Bir şey söyleyeceğim küçücük bir şeydi zaten. Fındık faresi gibi. Fındık faresi mi? Ay kulak yiyor onlar çok sinsi fareler onlar. Aferin Saadet. Sana da bravo Sevda. Dört yıl hukuk okudun ama fare bilgin hukuk bilginden daha fazla be. Sinsi fareymiş. Kaç türlü fare var? Hadi çabuk in oradan. İn. Vallahi inmem abla ya. Ben seni indirmesini bilirim. Ya inme in, in, in, in, abla ya. Yürü dedim sana. Aa, ben yarın çaresine bakarım merak etmeyin. Hadi çıkın herkes yukarı. Baba, baba benim bu tuzak. lambayı da tamir ben edersin Sevda, yarın sabah küçükken artık. Küçükken de böyleydin. <gülüyor> Büyüdün ne değişti sanki. Hadi yukarı. Abla. Bana bak ben tek başıma yapmam ben peşin peşin söyleyeyim de. Oldu canım istersen sana bir de güzel otel odası ayarlayalım ha ne dersin? Yürü Saadet. Aa duruyor bir de. Yürüyorum abla. Kızım yürüsene. Ne bakıyorsun sen? Bir şey farelere bak.
Sevda! Hı. Uyutmadın ha? Bir o yana, bir bu yana. Ne yapayım kızım ya? Korkunç yanında yatıyorsun zaten. Bak yok işte bir şey. Şşt. Ses. Bir şey var orada? Ha? Faredir fare. Ay. Abla bak söyleme şunun ismini kötü oluyorum. Ay Sevda ya. Sevda. Ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fareler var ya. Kuyrukların girdiği her yere girebiliyorlarmış. Bana ne be? Aa. Kulağına girebilir yani söyleyeyim. Ay, ay. Bir de Sevda. Bunlar böyle nefesleriyle üfleyerek narkoz etkisi yapıyorlar. Ay. Yanağın iyi. Sen hiç hissetmiyorsun. Ya. Söyle. Uyu dedim. artık. Merhaba iyi günler. İlaçlama şirketinden geldik. Ha, hoş geldiniz. Bir dakika. Sadet! Sadet uyanın artık. Bağırma kızım. Bütün gece uykusuz kaldı çocuk. Biz de uykusuz kaldık baba. Sadet! Ha. Tamam abla ya. Arkadaşlar ilaçlama şirketinden geldi. Sadeciğim göster bakalım nerede gördün fare? Ay abla. ya abla! Abla! Abla! Abla şunların adını ya lütfen. Ben rica ediyorum. Ne var kızım? Üç harf mi bu? İsmini söyleyince gelsin. Sadet sen de göster. Nerede gördün şu fareyi? Baba al. Lütfen. Söyleme. Sadet göster. Hadi ilaçlayıp gitsinler. Hadi Sadet. Şey şu tarafta gördüm. Ne tarafta? Şu tarafta. Bir de bu tarafta. Sadeciğim doğrucuğum göstersene. Bir o tarafta diyorsun bir bu tarafta. Ya abla ne bileyim ben. Fare işte her yerde olabilir. Abla! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Söyleme diyorum ama şunların adını. Tamam. Siz evi boşaltın. Biz de işimize başlayalım. Ne yani şimdi ilaçlayınca bütün gün eve giremeyecek miyiz? Bütün gün değil. En az üç gün eve giremezsiniz. Yok ya. Nerede kalacağız? Kalacak yerimiz yok bizim. Hadi ilaçlatmıyorum kardeşim. Hadi. Durun durun durun durun. durun. Lütfen lütfen bir yere gitmeyin. Ne olur ilaçlayın bizim evimizi ya. Baba. Bana bak, bana ben beş dakika durmam bu evde. Ablalarım da durmaz. Sen istiyorsan tek başına Fahriye'li köyün kahvaltısı gibi dur yani burada. Ne yapıyorsun Sevda? Geç içeri, geç içeri çabuk. Aa! Ya. Eda Adem'in yanında ne biçim konuşuyorsun be? Şuursuz. Hiç ilgilendirmez beni valla. Abla siz de bir şey söylesenize. Sevda haklı baba. Sizler hazırlanın, benden haber bekleyin. Siz bugün öğleden sonra gelebilir misiniz? Tabii olur. O zaman öğleden sonra görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Geç kalmayın, ne olur. Vallahi ben buradan hiçbir yere kıpırdamam ha. Saadet benim çantamı sen hazırla ne olur. Fare. Abla, ya abla bir şey söylüyor. Fareler. Ya baba yapma diyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kızım hadi hadi hadi. Abla nereye? Abi işim var. Vallahi buradan kalkmam ben. Ne yapıyorsanız yapın. Bardaklara dikkat et ama. Bir dinelim. Oo, hoş geldin Servet yengem. Hoş bulduk Nuri. Ne o kutlama falan mı oldu burada? Yok Yılmaz abime geçmiş olsun partisi yaptık da böyle arkadaşları falan geldi. Geçmiş mi bari? Anlamadım yengem. Nereden haberleri olmuş diyorum Nuri. Sağ olsun Alev abla haber vermiş. Tek tek aramış hepsini. Ne iyi kadın ya. Aferin ona. Yılmaz nerede? Vallahi yengem geldiğin iyi oldu. Bu aralar Yılmaz abimin durumu pek iyi değil. Böyle kendine yeni yeni huylar edinmeye başladı. Arka bahçede. Gel, gel. Gel. Al bunu da. Bunu da. Bana bak sonu horozlanma bana ama ha. Yılmaz. Ha. Sen mi geldin? Ne o başkasını mı bekliyordun yoksa? Yok ya kim bekleyeceğim? Ne bileyim belki arkadaşların yine bir geçmiş olsun falan gelir ha? He. Ya öyle hasta olduğumu duyunca işte öyle bir şey organize etmişler. Alev iyi organize eder böyle şeyleri. Benim haberim yoktu. Gel gel. Haberi yokmuş. Gel. Sanki gerçekten hastaymış gibi. 
Yani hayret bir şeysin ha Servet. Gerçekten hasta olsaydım yani onu mu diyorsun? Gerçekten kalp krizi geçirseydim. Adamı tutuklamışlar, karısı demiş ya seni suçsuz yere tutukluyorlar. O da demiş ne yani suçlu yere tutuklasalardı daha mı iyiydi? Seninki de o hesap yani. Kimmiş o adam Yılmaz? Sokrates. Bu eski Brezilyalı orta saha. Şikeden almışlar bunları zamanında. Sus Allah aşkına ya. Aman canım zaten bana ne? Evet ya. Zaten sana ne? He? Niye geldin ki sen buraya? Ben şey için gelmiştim. Babamların evi ilaçlanacak da bizim eve geçeceğiz birkaç günlüğüne. Onu haber vereyim dedim. İzin mi istiyorsun? Ne münasebet canım? Kendi evimde kalmak için izin mi alacağım senden? Anlamadım. Kendi evim mi dedin? He? İkimizin evi zannediyordum ben orayı. İkimizin evi tamam. İkimizin evine gideceğiz. Yani bilmezsin eve girersin münasebetsiz bir durum olur. O yüzden haber vereyim dedim. Hmm. İyi. O zaman ben gideyim azıcık toparlayayım ortalığı da sonradan siz gider yerleşirsiniz ha. Kirli çamaşırlarım mı ortada? Ben toparlarım merak etme. Ya of be servet ya. Nasıl biliyorsan öyle yap. Niye bana soruyorsun o zaman? Sorma kardeşim ya. Bana horozlanma. Ben haber verdim gidiyorum tamam mı? Hadi sana kolay gelsin. Horozlanma bana. Senin anlayacağın birkaç gün evde kalamayacağız Bedir. Vallahi abla geçmiş olsun mu denir, ne denir bilemedim. E, keşke bir haber verseydiniz, ben götürdüm sizi, yardım dokunurdum. Biz hallettik, sağ olasın. Haber versek de yetişemezdim zaten. Fahreden korkuyorsun demek. Sana ne? Hadi bakalım artık ayaklanın, ihaleyi kazandık. Herkes işin bir ucundan tutsun. Ben pasta yapacağım. Evet ama tadımlık olsun öyle küçük pastalardan. Hem çeşit görünür, hem denerler, hem de güzel olur. <gülüyor> tamam abla. Sevda, sen de dizaynla ilgilen konseptler dosyada uygun olanını seçersin artık. Abla benden istediğim bir şey var mı? Kızlardan birine yardım etsen de. Efendim Hakan Bey? Mahkemeyi bildirmek için aramıştım Servet Hanım. Gelmemekte kararlı mısınız? Ee, evet, ben de sizi arayacaktım. Vazgeçtim, mahkemeye geleceğim ben. O halde Yılmaz Bey ile birlikte ofise gelin, prova mahiyetinde bir konuşup görüşelim. Yılmaz gelmese olmaz mı? Hayır, kesinlikle gelsin. Anlaşmalı boşanma için evrak imzaladı. Mahkemede doğru şeyler söylerseniz işiniz tek casede biter. Aksi halde uzayabilir. A aman uzamasın avukat bey sizden bir şey rica etsem. E, Yılmaz'ı siz arayabilir misiniz? Tabii. Ben de çıkıp geliyorum. Tamam. Tamam görüşürüz. Sağ olun. Kızlar ben çıkıyorum. Biraz işim var. Kolay gelsin size. Alem hanımlar geldiler. E? E bilmiyorum artık. Ne diyorsun oğlum sen? Abim görüşecek misin, görüşmeyecek misin? Yani var mısın, yok musun? Ne dese kabahat oluyor. Kontürpiyede bırakıyorsun insanı. Futbolcuyken de böyleydin. Vuracak mısın, pas mı atacaksın belli olmuyordu. Ya Nuri söylesene burada diye. Ben bilmiyorum artık. Kendisine sorarsınız burada mı değil mi diye. Aa. Ne oldu buna? Nuri işte ne oldu? Nuriliğini yapıyor. Hayırdır? Ben rahatsız mı ettim? E o. Kır düğünü için mekan bakıyorum da buradan geçerken bir uğrayayım dedim. İyi güzel. Müşteri buranın eski fotoğraflarını görünce beğendi ama seninle konuşmadan bir şey diyemedim tabii. Ya boş ver be Ali, boş ver. Servet açıklayamazsın tabii durumu, biliyorum. Ne serveti ne açıklaması ya? He? Ben kış günü düğün dernek uğraşmak istemediğimden şimdi yağmur yağar bir şey olur içeri taşın ıvır zıvır. Alo. Evet benim. Servet Hanım'ın avukatı mı? Buyur. Boşanma provası mı yapacakmışız? Servet Hanım kendisi arayamıyor muymuş? İyi tamam tamam kardeşim tamam geliyorum. Neredeydi sizin ofis? İyi. Bana bak yapın siz düğünü burada. Nuri ile konuş gününü ayarlayın. Tamam Nuri. Yılmaz emin misin? Eminim eminim. Konuş Nuri ile ayarlayın gününü. Al 
bu hazır. Ben kendim yaparım. Sen yorulma. Servet abla Sevda'ya yardım et dedi. Hmm. Senin sorunun da zaten bu Bedir. Servet ablam bir şey demeden yanımda olamıyorsun. Vallahi bak öyle değil. Servet abla kızlardan birine yardım et dedi. Sen de beni seçtin. Çok şanslıyım. Sevda lütfen ya. Neden dün gece gelmedin? Neden aradın? Ya niye bekle dedim Bedir? Bir şey söylesene. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya dün... Sevda baksana bir. Sevda. Geliyorum. Günaydın oğlum. Kolay gelsin. E geldi mi gazete? Günaydın Yılmaz. Günaydın. Hayır ulan. Ne o her gün gelir oldun çok mu özlüyorsun beni yoksa? Sabah sabah pek neşeli gördüm seni. Oğlum kahvaltı nerede kaldı Nuri ya? He? Abim hazır oluyor, horoza da haber vereyim mi? Lan gire git! Antikalar bizi bulur ya, hayret bir şey horoza da haber vereyim mi? Ha canım. Sen şimdi boşanmıyor musun? Yok, boşanmıyorum. Yani kesin kararlısın. Doğru mu anlıyorum? Yok, doğru anlıyorsun. Kesin olarak kararlıyım, boşanmıyorum. Vazgeçtim. İyi o zaman. Nasıl yani? Avukat eğer kocanız razı gelmezse aylar, yıllar sürebilir dedi. Ben öyle mahkeme köşelerinde sürünemem. Tamam. Boşanmayalım. Hey. Nasıl olacak peki? Bir şey olmayacak Yılmaz. Ben de düşündüm. Yani birçok çiftin başına geliyor. Hepsi boşanıyor değil. Yani biz de zamana bırakacağız. Ne? Ee? İyi. Geldi kahvaltı. Ee, gel bakalım. Gel. Koş hadi koş. Ha. Ekmeği ver oğlum. Ver ekmeği. Ha. Buyur Yılmaz abi. Ha. Bu ne böyle ya? Delirdiniz mi siz Allah aşkına ya? Aha! Yumurtalara bak ya! içinde yüzüyorlar. Ne yapıyorsun Servet ya? Ya bunlar... Yapma Allah aşkına Yılmaz! Yememeyecek bunlar. Kalp spazmı geçirdin. Unuttun mu yoksa? Yağsız peynir ve kepekli ekmek gelecek tamam mı? Bak gözüm üstünde kontrol bundan sonra sende. Ayıp ettin yengem. Heh. Ver şunu bana bakayım. Ver. Sabah sabah demli ve çok şekerli bir çay. Aman be Yılmaz. Bundan sonra şekersiz ve açık çay içilecek. Bana da bir çay söyle. Bundan sonra böyle. Oğlum bir çay getir ablana. Tamam abi. Açık olsun, açık. Olur abi. İkisi de açık. Üf, ablam geç kalacak herhalde. Bak mı biz? E çıkalım, iş çok. Değil mi? Siz nereye? Ya belediyeden evlenecek çiftlerin listesini alacağız. Gelinlerin beden ölçüleri falan, erkeklerin boy ölçüleri. İnşallah hepsini hazırlamışlardır. İyi, iyi hadi. Bitirmeden gelmeyin. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hasran. Sadet, çok güzel olmuş. Sen beni hep böyle korkutacak mısın? Görecekler bak. İstemezsem göremezler. Yüzünü iki dakika göreyim diye akla karaya seçiyorum zaten Sadet. 
Ha bu arada <gülüyor> benim yüzümden evden çıkmak zorunda kaldınız. Özür dilerim. Zor durumda bıraktım. Önemli değil. Nasıl yani? Kovmayacak mısın? Gitlemeyecek misin? Çaldırdığın paraları sen geri getirdin değil mi? Evet. Üzümene dayanamadım. Kemal söyledi. Her yerde seni arıyor. Haberin olsun. Tabii ya Kemal. Bak Saadet o heriften uzak dur. Seni kullanıyor. Kalbini kıracak. Kıramaz o benim kalbim. Merak etme. Kalbim senin sayende tuz buz oldu zaten. Kırılacak bir yeri kalmadı. Saadet her şeyi telafi edeceğim. Ama lütfen o polisten uzak dur. Göründüğü gibi değil o. Sen nereden biliyorsun? Suçluyum Saadet. İnsanların yüzlerinin arkasında ne varsa görürüm. O adamda çok karanlık bir şey var. İnan bana. Annem. Gel canım. Acaba güzel annem benimle yemeğe çıkmak isterler mi? Bu saatte yemeğe gitmek istediğine göre. Söyleyeceklerin önemli olmalı. Haklısın. Annem, ben seninle Sevda hakkında konuşmak istiyorum. İşte bunda daha güzel bir ortamda rahat rahat yaparız diye düşündüm. Hiç şaşırmadım desem. Anne, Sevda'yı okula geri döndürme imkanı olduğunu biliyorum. Ben de bunu bildiğini biliyorum Tibet. Ne istiyorsun? Sevda'ya bir şans daha ver, onun okula geri dönmesini sağla. Niye? Ne vaat etti bunun karşılığında sana? Annem, güzel annem. Sen her ne kadar kabul etmek istemesen de ben Sevda'yı seviyorum. Bunu anlamaya çalış. Sevda okuluna geri dönerse kafası daha rahat olacak. Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olacak. Ve biz de... Ve, ve sana geri dönecek. Veya seni geri alacak diyelim ha? Anne. Benim Sevda'ya bir iyiliğim dokunamaz artık. Çünkü o kız iyi biri değil. İçten pazarlıklı, sinsi. İstediğini elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve fikrimi sorarsan oğlum... Seni sevdiğine inanmıyorum. Yanlış. Sevda beni seviyor. Sevmiyor. Onun tek derdi benimle savaşmak. Ve sonrasında senin lüks hayatın tabii. Başladık gene. Daha geçen akşam senin telefonundan arayıp beni tehdit etti. Oğlunu senin elinden alacağım dedi. <gülüyor> Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Hiç. Aslında başarıyor diyebiliriz tabii. Çünkü bir saat sonra senin çok önemli bir duruşman var ve sen unutmuşsun. Sevda'yı konuşalım diyorsun. Konuşabileceğimizi düşünmem hataydı. Konuyu hiç açmadığımı farz edelim. Tamam. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ah oh, abla, öldün mü oldun Muktay ya? Ne o, çok mu yoruldun? Biraz. Ya. Ah Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Sevda Hanım. Hoş geldin. Ha, Kemal, çıkalım mı hemen? Gidelim. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Şey, Kemal bir çay içelim demişti de abla. Tabii, müsaade ederseniz. E, gidin, gidin tabii. İyi, çıktık o zaman biz. Sadeciğim, yalnız akşama geç kalma be. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Güle güle. Tamam ablacığım, merak etme. Kolay gelsin. Siz. Görüşürüz. Görüşürüz komiserim. <gülüyor> Şaka mı bunlar iyi kilo oldular ha. Gözümüz arkada kalmaz Saadet abla, emin ederdim. Kimseleriz. Abla, hadi ya yorgunluktan ölmeden çıkalım. Kapıda bekliyoruz biz seni. Bir dakika. Ha, alo Yılmaz. Efendim Servet. Bizim işimiz bitti eve geçiyoruz. Sen de gel hep beraber akşam yemeği yeriz. Ne? Anlamadım. Rutinimize dönüyoruz demedik mi? İkimizin evine. Hadi gel artık ha. Servet, sen benimle dalga mı geçiyor? Of Yılmaz ya ne dalgası? Akşam yemeğine gel. Hadi evde görüşürüz. Allah'ım. Bu ne lan şimdi? Anam dedin abim. Ulan Servet ablan eve gel diyor lan. Abim tuzak olabilir. Yok lan ne tuzağı? Bir bir tuzağı. Ne diyorsun oğlum sen? Abim bir gün halam enişten böyle eve çağırdı. Köyde aniden. Adam içeri girer girmez kapının arkasından odunlansan bir dal buna. Ne be ya sebep? 
Abim kahvede konuşmuş eniştem arkadaşlarına karımın üzerine kuma getireceğim diye. E horozlanmış. Vakitsiz öten bir horoz gibiydi zaten eniştem. Senden iyi olmaz. Öldürdü mü lan adamı? Yok yok da. Yani boş bakıyor artık. Bedenen var ama genel olarak yok. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu ne? Şey, pastalarımı tattın ya. Allah Allah. Teşekkür gibi bir şey sana yaptım. Çok güzel gönlüm. Tadına bak. Becerdim galiba bu işi. Ne diyorsun? Bu konuda sana kefilim. Gerçekten çok güzel olmuş. İyi sevindim. Dün sizin ofiste tattıkların nasıl hoşuma gittiyse... ...bizim emniyetlik arkadaşlara da anlattım. Gerçekten mi? Valla. Hatta... Biz de isteriz diye tuturumda. Şu toplum nikah olayı falan bitince sen de müsait olursan tabii. Belki bizim arkadaşlar da yaparsın. Yaparım tabii. Kemal. Efendim? Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Tabii. Aslında neden bu kadar çok ilgileniyorsun? İlgilenmek değil. Mesleki bir arzu benim. Uzun zamandır peşindeyim. Anladım. Şu çaylarımızı içip kalkalım. Daha bir süre işim var. İyi. Hayırdır? E, uyudu herkes ben de yatağa geldim. Nasıl yani burada mı uyuyacaksın? E, ya rutin mutin bir şeyler demedim mi Servet? Burada uyuyacağım tabii başka nerede yatayım? E, evet öyle de... Ya, Yılmaz durumu biliyorsun. Biraz anlayış göstersen ha. Ya, ateş falan basıyor beni. <gülüyor> Bak şimdiden daralmaya başladım. <gülüyor> Dur ya ben pencere açayım. Yok yok yok. Pencere açmaya gerek yok. Üşütürüm sonra. Ya sen en iyisi salonda babamla uyusana ne dersin? Ya hadi çıkar mı şimdi Servet? Ama neden yani bazı evli çiftler bu dönemlerinde yataklarını ayırıyormuş. Ha. Birazcık anlayış göstersen. Ya e, sen de bana yatacak yer göster o zaman. Salon? O baban var orada olmaz. Ay ne olur Yılmazcık ne olur. Al şunu bak ha, şunu da vereyim. Ay iyi sıcacık olacak. Lütfen, lütfen. Servet olmaz, babam var. Hayatta olmaz. Babanla uyuyamam ben.
Günaydın. Günaydın. Aydı, maydı. Yok servet. Bırak Allah aşkına. Bütün gece uyuyamayınca... Günaydın babacığım. Aha, günaydın. Uyandın mı Ezme? Uyandık. Hey, bu koltuk da bayağı rahatmış ya. Öyle mi? Rahat değil mi baba? Rahattır sağ olsun. Neyse ben üzerimi giyineyim çıkayım. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim Servet? İşe gidiyorum. Olmaz yani babam bugün şeker kontrolü ve hastanede. Bir zahmet onu götürsen. Ya benim dükkana sevkiyat mevkiyat var şimdi. Nasıl olacak? Ama canım senin ne işin olacak? Besbelli uykuya gidiyorsun sanki seni bilmiyoruz. Ama kızım bırak ben kendim giderim hastaneme. Olmaz öyle şey babacığım götürsün işte. Seni yalnız bırakacak değiliz herhalde. Öyle değil mi Yılmaz? Oh. Tabii canım. Beraber gideriz babamla. Sağ ol Yılmaz'cığım. Çay getireyim mi hemen babacığım? Ha? Getiriyorum. Ne işi var bunun burada? Ben şimdi onun ağzının tayını veririm. İçeri girin kızlar. Ya abla. İçeri girin dedim. Hadi. Gel. İşinize bakın. İyi günler. İyi günler. Konuşmak ister misiniz? Buyurun içeride konuşalım. Lütfen. Yok. Uzun uzun konuşmayacağım. Kızınıza sahip çıkın demeye geldim. Bu gerçekten özet oldu. Yalnız biz kızımızdan son derece eminiz. Bir yanlışınız olmasın? Sevda Tibet'in kafasını karıştırıyor. Allah Allah. Bunları bilmediğinize göre. Kızınıza çok da sahip değilsiniz anlaşılan Servet Hanım. O Sevda'ya söyleyin. Bundan sonra Tibet'le bir araya gelmeleri mümkün değil. Buna izin vermeyeceğim. Biz de bayılmıyoruz zaten oğlunuzla bir araya gelmelerine. Ben nedense hiç öyle düşünmüyorum. Ne demek istiyorsunuz siz? Sevda fazla cesur davranıyor. Bence onu yüreklendiriyorsunuz. Hemen, hemen defolun gidin buradan. Sevda zamanında bir hata yapmış olabilir ama bitti gitti. Bizi başka ailelerle karıştırmayın. Anlaşıldı mı? Kalacak değilim. Siz kızınızla konuşun yeter. Oğlumdan uzak dursun. Dükkana mı girsin? Ne diyeceksin ha? Buluram diyecekmiş. Bu kadın ne arıyor burada Sevda Hanım? Açıklama istiyorum. Ya bir şey yok abla işte her zamanki hali. Bir daha Tibet'le görüşmeyeceksin anladın mı? Tibet'in adını duymak istemiyorum. Abla bir sakin olursan sana söylemek istediğim bir şey var. Sakinim ben söyle. Okula dönme şansım varmış. Yani bu kadın isterse beni okula geri gönderebilir. Bunun için mi Tibet'le görüşüyorsun ha? Ne yaptın ha farkında mısın? Ne kadar tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ya ben göz aldım abla. Dört yıl emek verdim o okula ya. Sen de emek verdin biliyorum. Bir şansım varken kullanmak istiyorum. Bir daha ne kendine ne ailene laf getirme Sevda. Bu insanların ağzına sakız etme bizi. Sen o herifle pazarlık mı yapıyorsun Sevda? Bedir, bir de sen başlama tamam mı? Sen başlamışsın başlayacağın kadar. Bir dakika ya. Sana ne Allah aşkına, sana ne? Köşeye sıkışınca maşallah hep aynı dalga Sevda. Sana ne deyip çıkıyorsun işin içinden. Uğraşamayacağım şimdi seninle. 
Ne oluyorsunuz ya? Yokmuş abla. İyi. İyi ki yok bir şey. Bir de olsaymış. Hadi ben çıkıyorum. Nereye? Hayırdır? İşim var. Sakinleştiysen adam gibi konuşalım. Uzak dur o heriften bak. Küçük düşürme kendini. Bedir, bir git başından tamam mı? Ya Sevda. Hayırlı günler bacım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim, e, sizin iş ne üzerine neydi? E, düğün organizasyon. Siz neye bakmıştınız? Hay ağzına kurban ya. Bizim de günümüz var. E harika, buyurun geçin o zaman şöyle. Buyurun, buyurun. Seni de hemen not defterini getir. Ne zamanda düğününüz? Ne zamanda? Bir ay sonra olabilir. Ha. Evet, nerede kalmıştık? Ee, abla bir şeyler mi ikram meslek beyefendilere? Ne içersiniz? Yok, biz daha sonra gelelim. Aceleye getirmiyor şimdi. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne enteresan tipler. Buradan bir şey çıkmayacağı belli değil zaten. Bilmiyorum Rıza. İçim eşraat değil. Avukat bir şeyler biliyordu. Yalan söyledi bize. Işık girsin istiyorum içeri. Tamam mı? Çok masaların üstüne gelmesin Tüller. Boylarını kısaltın. Bunların ütüsü yapıldı mı? En son bir tekrar geçelim üstünden. Bu tuzlukların, karabiberliklerin falan da bir tozunu alalım en son. Tamam artık ıvır zıvır da kalmasın etrafta. Kaldırın fazlalıkları. Tamam. Hoş geldin Yılmaz. Konuşalım mı? Tamam. Biraz daha yukarı, biraz daha. Yukarı. Işık girecek. İki dakika konuşalım. Biraz daha ortaya doğru takar mısınız zımbasını? Çok gözüküyor. Alev iki saniye gelsene. Tamam, dur geldim. Bir dakika. Ay. Ya. Güzel oluyor değil mi? Güzel, güzel de. Ya şey diyecektim ben. Bu düğünü burada yapmasan, he? Sıkıntı olacak benim için. Yılmaz, şimdi mi söylenir bu Allah aşkına? Olur verdik adamları, anlaşma imzaladık, her şey hazır. Ya tamam da. Alev, biz şimdi Servet'le yine bir araya geldik sayılır. Duyarsa kötü olur, açıklayamam. Boşanma davası? Boş ver, karışık mevzular. Tahmin ettiğim gibi. Ben Servet'ten çekiniyorsan girmeyelim bu işe dedim. Bak bak, kimseden çekindiğim yok benim ya. E, zor durumda kalıyorum ama. Söz vermiştin, sözüne güvenmiştim. Gerçi... Daha önce de sözüne güvenmiştim Yılmaz. Ya sen neyin lafını çarpıyorsun? Hey, neyin lafını çarpıyorsun sen? Allah Allah, Allah Allah. <gülüyor> Ali, yalan mı söyleyeyim? Ha? Ne yapayım? Sen niçin ağlıyorsun? Yılmaz beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Bu hikayedeki kötü ben oldum. Ya niye, niye? Şimdi de oyuncak gibi oynuyorsun benimle. Kadın olarak saygı duymuyorsun, anladık. Ya niye? Kadın olarak saygı duymuyorsun. Bari insan olarak saygı duysaydın da çalışanlarımın yanında beni bu duruma düşürmeseydin. Erkek adamın ağzından laf bir kere çıkar değil mi? Hadi, hadi tamam git. Ayarla yemeğini sen.
Abla kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne vereyim? Kapatyalarım, güllerim, karanfillerim çok güzel. Ver şu kırmızılardan var ya. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Abla ben ufaktan indiriyorum. Arkadaşlar içeriye taşıyabilir. Sağ ol. Bedir. Efendim abla. Pasta malzemeleri geldi. Bir yardımcı olsana içeriye taşı. Abla benim belim çok kötü. Yani taşırım da bir şey olursa diğer işlerden kalırım diye korkuyorum. Haklısın yani sonuçta senin işin değil tabii. Ee, sizin yanınızda bir yardımcı falan yok mu? Ben tek geldim abla. Daha önceden söyleseydiniz. Siz de haklısınız tabii. Bir dakika, bir dakika. Alo Nuri. Efendim yengem. Yılmaz nerede? E, yengem Yılmaz abim sızdı. Kaldırayım mı? Yok yok. Ya sizden iki kişi yollasana bana ofise. E, ne için lazım yengem? Mal taşınacaktı da içeri. Bir el atsanız diye. Yengem... E... Bizim burada da işler var da ama... Ama canım sizin orada ne iş olacak? Nuri sadece iki kişi herkese demedim. Hadi Nuri, hadi Nuri. Tamam yengem ben hallediyorum. Ah, konserveler de gelmiş. Güzel. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız Yasin? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Beni neden çağırdınız? Bir şey mi oldu? Aslı'nın Türkiye'de. Doğru mu? Doğru. Bul onu Kemal Komiserim. Bul ne olur. Bulacağım. Benim yaşadıklarımı bir başkası daha yaşamasın. Bir kadın daha ölmeden mezara girmesin. Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Önemli değil. Ben sizi bilgilendirmek istedim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Nasılsın Mavişim? Beni sorarsan... ...özlüyorum. Bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Bir an bile. Ne 
Nefes alıyorum sadece. İntikamını alamadığım süreci yaşamıyorum. Biliyorum. Dört yıldır aynı laflar. Kızıyorsun bana. Ama çok az kaldı. İnan bana çok az kaldı. Çağırırlar birazdan. Çok beklemeyiz. Avukat. Gelir şimdi. Sevda abla. Senin bu güzelliğinin bir sırrı var mı? Allah vergisi İsmail. Aynı vergi herkese uygulanmıyor da bir sorayım dedim. Ya vallahi çok canım sıkkın ya. Ne olur ablacığım sana laf yetiştiremeyeceğim. Servet abla üzülüyorsun değil mi? Niye boşanıyorlar anlamıyorum ki. İnsan böyle bir durumda bir şans daha verebilir. Niye versin canım? Ablam haklı bence. Böyle bir durumda şans verilir mi ya? Olsun. Millet evlilikleri kurtulsun diye çocuk yapar. Bunlara çocukları olacak. Boşanıyorlar. Ne? Servet abla hamile ya. Onu diyorum. Vaktimiz kalmadı. Üstünden geçeceğimiz bir şey var mı? Biz hallederiz avukat. Merak etme sen. Peki. Baba! Abla! Servet ablam hamile! Ablam hamile! Servet hamile! Servet durmaz! Yılmaz durmaz!
Anlaşıldı. Servet durmaz, Yılmaz durmaz. Mahkememiz huzurunda bir de kendi ağzınızdan buyalım. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı rıza göstererek boşanmak istediğinizi belirtmişsiniz. Peki, sen Yılmaz durmaz. Boşanmakta kararlı mısın oğlum? 